，完了完了，挖个树根都能够把水管挖断，赶紧挖点土把水管盖上，不要被东家发现了。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。陈师傅今天又包了一个活，就是这里啊，要种二十棵树，而我的任务就是每隔四米挖一个树坑，坑挖好之后呢，就会有一个随车吊啊，把树吊过来放到坑里面，我就只要把土填回去就可以了。东家是五十一棵树包给我的，要种二十棵树就刚好有一千啊！我嘞大概估计了一下，我挖一个树坑只要五分钟，再把这个树坑的土填回去呢，也只要五分钟，平均算下来十分钟就可以种好一棵树。这样算下来的话，就只要三个多小时，我就能够把事情做好。所以今天多挣几百应该是没得问题了。结果我才刚挖了四个树坑，东家就要我填掉一个，我还以为是我挖的不好要我填掉嘞。后来才知道是那个吊车吊不到那个树，所以要把这个树坑填掉，吊车要开进来。可万万没想到啊，那个树才一顿多，这个吊车它竟然吊不起来，必须要我的挖机这样压着它的货箱，它才敢吊。哎呀，我本以为只要几分钟的，但是这个树要想把它放正，实在是太费时间了。结果啊，这里又耽误了我半个小时。吊车找了之后呢，我又要把这个树坑重新挖出来，这里又耽误了我五分钟。哎呀！这下至少要四个小时以上才能够把这件事情做好了，因为这件事情是包的啊，不能磨洋工。我一个多小时就挖了一十六个树坑，那边已经种不下了，剩下的四个树呢，就只能种这边了。本以为今天平安无事，不会闯祸，结果最后只有两个树坑挖了，还要挖断一根水管，这都能够把水管挖断，你们说还有谁？盛东家现在还不知道啊，先挖点泥巴把它盖住，然后呢，再把这个水呀、啊、一朵一朵的全部舀出去。嘿嘿，这样应该东家就不知道了吧？后来呢，我想了想，我还是不能够做这样的事，要是被东家发现了呢，肯定不好。我就打了个电话给接水管的舅舅，舅舅呢就带了一根水管过来，一下就帮我接好了，本来半天就可以搞好的事情，结果下午还要两个小时才能做好，一个上午的时间，吊车就把树全部放好了。接下来呢，我就要把这些树全部要填满土才行。又花了将近两个小时，我终于是把事情做完了，可没想到啊。这个东家他竟然给我说还有三棵树，而且这三棵树呢，要我给他帮个忙算了。哎呀，没办法，又把挖机开到另外一个地方，然后挖了三个树坑，等吊车把树放好之后，再把土填回去。就这样，本来计划是三个多小时能够做完的事情，结果硬是做到太阳下山才收工。看来以后还是不能够包活做了，只做几小时的还是好一点。最后给大家看一下，这些树好有特色，每一棵树都有三到四根主干。二十棵树都全部在同一条直线上，还是很漂亮的。今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞。我们下回见。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。最近我一直在学棒哥是怎么挖鱼塘的。今天我也来挖一个鱼塘。挖鱼塘之前，先行杀个礼，然后用斗试一下鱼塘的淤泥有多深，也不是很深。还没有太平洋深，再行三个里，直接开干。这么深的泥巴，肯定是不能把挖机直接开下去的。我们先要站在岸上，把能够挖到的泥巴先甩到后面，能甩多远就甩多远。对于泥的这块土地，不是东家的，但是东家跟土地的主人打过招呼，因为车子进不来，淤泥装不出去，所以只能把淤泥全部堆在他的土里面。以后东家每年会拿几条鱼给他作为补偿。鱼塘里的淤泥很肥，以后上面随便种什么东西，基本都不用施肥。所以这块土地的主人他就随便我们怎么堆。挖到硬底之后，我们现在就把挖机开下来挖。挖机开下来之后，淤泥就甩不了这么远了，只能挖到鱼塘的边边上。才挖了没几斗，感觉又要流到鱼塘中间来了。这下只能先把挖机开上来，然后把堆在上面的淤泥甩远一点。挖这种鱼塘，要是有两台挖机配合挖就最好了。一台挖机扎在鱼塘中间，把淤泥挖上来；另一台挖机就扎到上面，把挖上来的淤泥甩远一点。这样就可以省去挖机开上来开下去。由于这个淤泥实在太稀了，上面堆不了几斗，就又流回鱼塘里面了。所以我就到这里做了一个堤坝，这样就可以把淤泥挡住，防止淤泥又流回鱼塘中。
。做好堤坝之后，我们又开下来继续甩泥巴。这下每次就都可以甩一些泥巴到上面去了。甩了二十方左右的泥巴上去之后，上面又堆不下了，所以我又把挖机开上去，又把泥巴扫远一点。这个淤泥实在是太稀了。只能这样简单的扫一下，我们又把挖机开到下面去，继续挖鱼塘中间的泥巴往上面甩。今天我是下定了决心，不把这鱼塘里面的淤泥挖完，我是绝对不会下巴。所以，我把自己的鞋子都系到了油缸上面，没有把这个鱼塘挖好，我就下不了挖机。上面又堆不下了，我们又把挖机开上来，袜子干脆也丢了，不把这鱼塘挖好。中化都不回去吃，这一块土地，东家也打了招呼，可以堆淤泥。上面这些地方能堆的也堆几斗。这个鱼塘看着只有这么一点大，但是里面的淤泥感觉越挖越有，才挖了一小部分，这上面也堆不下了。接下来我们把挖机又开到鱼塘中间，继续往上面甩泥巴，甩了几斗泥巴又堆不下了，又把挖机开上来。我都记不清自己下去上来多少次了，把上面的泥巴简单的扫一下，又把挖机开到鱼塘中间。东家法正是看懵了，搞不懂了，不知道我在挖什么，我也不知道我自己在挖什么。法正上面堆不下了，我就把挖机开上来，把上面的淤泥扫远一点，又把挖机开下去。实在是没地方堆了，把自己上来的这条路也堵住。这些坡上面好像也能堆几朵泥巴。只要能堆泥巴的地方，绝对不能放过，能堆一点刷一点。这些崖上也不会放过，上面有一条人找的小路，都被我堆了泥巴。把这个树移开，这下面也能堆一点泥巴。就这样，东堆一点，西堆一点，鱼塘里面的泥巴基本上就被我全部挖出去了。最后，我们把坡扫一下，塘底也扫得干干净净的。把最后这一点点泥巴全部挖出去之后，我们就把挖机开上来，把上来收尾的这个地方修漂亮一点。然后我们只要把挖上来的泥巴全部铺平到这块土地里面。这块土地的主人给我的要求是，一定要把这些淤泥整得很平。这对于我来说没得一点难度。挖鱼塘用了八个小时，把这些淤泥全部整平又花了两个小时。中午午饭都没有吃，连续干了十个小时才把这个鱼塘挖好。接下来给老铁们看一下这个鱼塘挖得好不好。其实挖鱼塘并不难，就是一个大号的沙米沙。老铁们，你们觉得我挖的怎么样？点个关注，点个赞，谢谢。